ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ഇന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഫാറൂഖിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഫാറൂഖ് വാട്സപ്പിൽ അരിദ്ദ മുർത്തദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടുത്തെ അൽ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന അൽ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം സമൂഹം മുസ്ലിം ജനത എന്നൊക്കെയാണ് അൽ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സമൂഹം ജനത എന്നൊക്കെയാണ് അൽ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം മത സമൂഹം ഇസ്ലാമിക ജനങ്ങൾ എന്ന ആ സംഘടന അവരുടെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള സംഘടന ആ സംഘടന ആളുകളാണ് ഫാറൂഖിനെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിൽ ആറാളോളം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട കേട്ടല്ലോ കുറേ അവരുടെ പിക്ചറുകളൊക്കെയാണ് ആ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ മതപരമായി അൽ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഇസ്ലാം മത സംഘടനകൾ മുർത്തദിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നത് ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസുകളിൽ നിന്നും എന്താണോ ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഫാറൂഖ് ചെയ്തത് ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും സ്വതന്ത്രമായി നിരൂപണം ചെയ്യാനും വിലയിരുത്തുവാനും ശ്രമിച്ചതാണ് ഫാറൂഖിന് ദുരന്തമുണ്ടാകാൻ കാരണം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇതായിരിക്കും ശിക്ഷ ഏതായാലും ഞാൻ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മുർത്തദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഋത്തദ രിദ്ദ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം ആ മുസ്ലിം ആവുക പിന്നിട്ട് വീണ്ടും മുസ്ലിം ആവുക വീണ്ടും കാഫറാവുക അതും മുർത്തദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപരിത്യാഗി മടങ്ങ പിന്നെ ഇൽഹ പിന്നെ ഇതാണ് അർത്ഥം ഇതാണ് ഈ രിദ്ധത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥം അത് അങ്ങനത്തെ ആ വചനത്തിന് തോന്നു ആ ഒരു നിർവചനത്തിന് ആദ്യം ഇസ്ലാം ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബീൻ്റെ കാലത്ത് ആദ്യം മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ അധികം ജൂതന്മാരോ ക്രൈസ്തവരോ മുഷിരിക്ക് ബഹുദൈവ ആരാധകരോ മജൂസികളോ അങ്ങനെ പല മതക്കാരോ അവരൊക്കെ ആ മതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും ഇസ്ലാം മതം ശരിയല്ല തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ മതയെ മതത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മതം വിടുകയോ ചെയ്ത ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹദീസുകൾ നോക്കൂ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل ابو موسى اش ابو موسى الاشعريين ابدت معاذ بن جبلينين എവിടുത്തെ ഗവർണറാക്കി പിന്നെ വാലിയൻ ഇലിൽ യമൻ യമനിലെ ഗവർണറാക്കി നിയമിച്ചു അങ്ങനെ അബു മൂസ അരി മുഅാദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം ബന്ധസ്ഥനാക്കിയിട്ട് കുറ്റവാളിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൂട്ടി ബന്ധസ്ഥനാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കാല മുഹാദ് മുഹാദ് ചോദിച്ചു അബു മുഷർ അഷരിയോട് ചോദിച്ചു മുഹാദ് ചോദിച്ചു മഹാദ ഇതെന്താ ഈ രംഗം ഇതാരാണ് കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഖാന യഹൂദിയൻ ഇദ്ദേഹം ജൂതനാണ് ഫാസ്ലമ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി സുമത്ത ഹവദ പിന്നീട് ജൂതനാവ് വീണ്ടുമായി ആദ്യം ജൂതനായിരുന്നു പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പോഴേതാ വീണ്ടും ജൂതനായിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ 
قَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ يِدَّهَتَ كُوَلَّادَ نَعَنِ بِدَ يِرِكِنَّ پَرَشْنَمَ اللَّهِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلْ عَنْغَنَ مُعَادِ أَشْعَرِ بِتِرِمَانَ الْتِنْدَ دِسَانَتِ اللَّهِ دَهَدَنَ كُوَلَّان بِرِكُوا يِمْشِدُ نِبَو الدَّهَدْتِنْدَ Cinta kan ini ceri cie, adah madi adah ini tuhoni Islam awan Islam ay, pin Islam adam serial lah ini tuhoni ayat judan ayat ini ayat ke kurta sericha kualla lan. Ini hadis an Imam Bukhari Muslim reporte ini hadis an. Ni Imam Bukhari tanah matur Imam Muslim Allah tu lalu hadis yang berat. لا يحل دم امرئين لا يحل دم امرئين مسلم يشهد ألا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاثين عن نفس بالنفس والثيب الزاني والمارك من الدين التارك للجماعة ورو مسلمة يا منشند رقتم تندل أنا بدنيا ما لا يدانا مسلمة شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ورو مسلمة يوم رقتم تندان بعد لا إلا بإحدى ثلاث مون Sandar panggil ini lalai ada, muna algal kelalai ada. Unnya itu, an nafsu bin nafsi, kualak bagaram kuala. Orang punya jenno orang kau nak, enna kau juga. An nafsu bin nafsi. Wassayi buzani, bivahan kai ni dengan selesam berbijariccha algal. Abaikum kuala bunda dan. Wal mariku minat dini, attari kulil jamaah. Dini lindu buttu poi. Matu jamaah til kudiya algal. Apa madam buta algal ayum, bivahan gaya ni bebijari bebijari ayum, kon konna orang algal ayum. Ada kon, ni ane orang konna, ak konna enne. Ni ane muna sandar panggali lella ada orang algal ayum kallan padi lla. Ini Muslim report jeda. Bukhari report jeda. Betul hadisil kritya mai parni tunde, yende cayanam. Manirtadda minkum an dinihi fayamut. Bukhari yang kita baru nyu. Manirtadda minkum an dinihi. Madam buttu boya ala nde cenam. Awanak fayakutul. Awanak kualana mandan. Kini Quranil nde baru nyu nala nada adit tade. Nya Quran lori o wajanam paraya. Suratul Bakara irunuti padinei. Ninglo boi nokan. Dantha madhyaya irunuti padinei. Surat Tauba Ombadam Adhyayam Yajibatthi Nalam Vajanam Surat Maida Anbatthi Nalam Vajanam So, let's go to the next one. This is Surat Tauba Vajanam. Ayyata Wallau Yuazibuhu Allahu Fi Dunya Walla Akhira That is a very good one. Surat Tauba Ombadam Adhyayam Yajibatthi Nalam Vajanam I am going to say that Madam buta lind, mata te cedan di channel. Ayat itu, walau yuadibuhum Allahu fi dunia walla akhira. Wan ingan itu nana nila nanaal. Orang itu, jo pin, ada nene Islam Allah tu orang itu pin orang Muslimai, pin buundo, pin Islam madam buta. Akal tak angin parayaan garu gan, angin Islam pudu dayu beri ana lo. Apa Islam madam buta, ini di cegah na. Ia dunia belum, akhirat belum, sihca dalam kita memandu para nyor ti ibnu kathir. Orang itu tafsir itu ni ko ibnu kathir berono. In yastamiru ala turiqihim yuadzibuhum Allahu adaban alima fi dunya. Ay bil qatil dunia belum mana sihca dalam para nyor kolla la ana ini ibnu kathir. Tabiri yuadzibuhum Allahu adaban mujan fi dunya. Imma bil qatil tabiri um para ni ayat ini dia kena til kolla la ana. وإما بعاجر خزي لهم فيها إني جلاليني برناوكا جلاليني أنا بلا بدي درس رودنا كتاب بنا يعذبهم الله في الدنيا أنو ناي بالقتل بكل أن الله دنيا أنا نبيو دا فرنا قالن قرينيا نال خليفة ماري بريجو أدل أبو بكر أنا عادت خليفة أبو بكر الصديق أدهه تندا قالت الله شاري ترم برجو حرو حروب الردة Murtad digal udah la, yudhangal ina radhyaya ina kananggalu. Islam madam bintu pohya aligalu, kulli gayo, alengil bundu Islam lekuk cerko cehida rengam, abda ni. Jana dale kono kurdal pohni la. Apo? Panjang paranya, rida ina paranya dinda artam un mal, 
മതം തെറ്റിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇർത്തിജാ മതം ഇസ്ലാം മതമായ ആൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോവുക ഇതിനൊക്കെ മുർത്തദ് എന്ന് പറയും ഈ ഇസ്ലാമിലെ ശിക്ഷ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഹദ്ദ് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഹദ്ദ് ഹദൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷകൾ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗം ഹദ്ദ് ഹദൂദ് ഹദ്ദ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിർത്തി എന്നാണ് ഇസ്ലാം ഒരു അവർക്കൊരു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹദൂദ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ അവിടെ എടുത്ത് നോക്കൂ അവിടെ ഈ ആയത്താണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഹദീസ് ഓമയ് അർത്തദി മിൻകുമൻ ദീനിഹി ഫയ്യമുത് വഹുവക്കാഫിറുൻ ഫൗലായി കഹബിത്തു അഅമാലുഹും ഫിദ് ദുന്യ വല്ലാഖറ ഫിഖഹിന്റെ കിതാബിൽ പോലും ഈ ആയത്ത് സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബഖറ 215 ഏ ഹദീസ് മൻ ബദ്ദൽ ദീനഹു ഫഖ്തുലൂഹു റവാഹുൽ ബുഖാരി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരിദ്ദ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കൂ ഫിക്കിൻ്റെ കിതാബ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം തുഹഫ മുഖനി നിഹായ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത് അർ റിദ്ദത്തു ലോകത്തൻ അർ റുജൂ മടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഓ ഷർ അൻ ഖത്തു മുസ്ലിമിൻ മുഖല്ലഫിൻ മുഖ്താരിൻ ഇസ്ലാമൻ ബി അസ്മി കുഫിരിൻ റിദ്ദ എന്ന വാക്കിന് ഭാഷാപരമായി മടങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും സാങ്കേതികപരമായി ഇസ്ലാം മതം വെടിയലാണ് എന്നതാണ് എന്നിട്ടത് പറഞ്ഞു വഹിയ അഫ്ഹു അൻവാ ഇൽ കുഫർ ഈ കുഫുറിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇർത്തിദാതാണ് മുർത്തദ് ഹബിത്ത സവാബു അമാലിഹി അവൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിഷ്ഫലമായി വംതനാത്ത് മുനാഖത്തുഹു അവൻ്റെ വൈവാഹിക ബന്ധം മുറിഞ്ഞുപോയി ഇപ്പം ഞാൻ മുറുത്തത്ത ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചതാട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ആയപ്പോൾ എൻ്റെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ എൻ്റെ ഭാര്യയെ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി വിവാഹ മോചനമായി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഞാൻ കേസ് കൊടുത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വിവാഹ ബന്ധം തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന പറയുന്നു വഹാറുമത്ത് റബീഹത്തുഹു അവൻ അറുത്തത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല മുർത്തദായ ആൾ അറുത്തത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല വബത്വലത്ത് തസറുഫാത്തുഹു ഫി അംവാലിഹി വസാല മിൽക്കുഹു അൻഹാ ഓൻ്റെ ഇടപാടുകൾ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചറിയേണ്ടതില്ല ഞാൻ മുർത്തദ്ദായാൽ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്ത് കടം കൊടുത്ത് എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരാൾ രണ്ട് ലക്ഷം വാങ്ങി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുർത്തദ്ദായി എന്ന് തോന്നിയാൽ എനിക്ക് ആ കടം തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ പോയി വല എരിസു വല യൂറസു എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടും അനന്തരം കിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടും കിട്ടില്ല മുർത്തദ്ദായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്പാൻ്റെ സ്വത്ത് ആ ചെക്കനും കിട്ടില്ല ഇവൻ്റെ സ്വത്ത് അങ്ങോട്ടും കിട്ടില്ല ولا ذمة له ولا أمانة بل قتل حالا بلا إمهال إن لم يتوب بعد استتابته وأنا ركتتنا وأنا أبهماناتنا ورواليا ينقل بكان بار الله بل ما ترم الله قتل حالا بلا إمهال إن ورثامس ولا هذا كنت أرنيا كنا نعرك ولا ورأيت غيرته ين برني بلا إمهال إن ثامس ملا هذا أودنا كلنا ഇല്ലം യത്തൂബ് ബാദ് ഇസ്തിതാബത്തി കൊല്ലുന്നതിനും ഒരു ഉപാധി അവനോട് അടിയറ വെക്കാൻ പറയുക അടിയറ വെച്ചാൽ വിട്ടേക്കുക അടിയറ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ കൊല്ലം തോപ ചെയ്യാൻ പറയുക തോപ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുക നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പം ഇതാ ഈ ആയത്തിൻ്റെ ഹദീസും പഠിച്ച ആളുകളാണ് ഈ അല്ലുമ്മൻ്റെ കൊന്നാളുകൾ ആളുകൾ ഇസ്ലാമതം പഠിക്കാത്തവരല്ല ഇസ്ലാമതം കൃത്യമായി പഠിച്ച ആളുകളാണ് ഖുറാനും ഹദീസും പഠിച്ച ആളുകളാണ് പിന്നെ ഖുർആാനിൽ നേരെ മുർത്തത്തിനെ കൊല്ലാന്ന് ഒരു ആയത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല ഈ എങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലുഹുർ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ഖുറാനിൽ ആയത്തുണ്ടോ അസർ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ഖുറാനിൽ ആയത്തുണ്ടോ ചായത്തൊന്നുമില്ല ഇത് ഖുറാൻ്റെ സൂചന പറയും അതിൽ നിന്ന് ഹദീസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വന്നത് നബിയാണ് നബി പറഞ്ഞു ഫക്തു ലൂഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും തിരുമൂതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ തന്നെ ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുർത്തദ്ദായ ആളുകൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ശിക്ഷ ഉണ്ട് ആഹ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് അവിടുത്തെ ശിക്ഷയെപ്പറ്റി നമുക്കറിയില്ല ദുനിയാവിൽ എന്താ ശിക്ഷ അതാരാ കൊടുക്കുക അത് മനുഷ്യർ തന്നെ കൊടുക്കണം ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്താണ് എല്ലാ മുഫസറുകളും ഫക്തുലു ബി കത്തിൽ എന്ന് കൊടുത്തത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇ
വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ചിന്ത അവിടെ ഉയർന്നാൽ നിരൂപണം ചെയ്താൽ അവിടെ സംവാദങ്ങളോ പിന്നെ ആശയം തിരുത്തലോ ഒന്നുമില്ല കൊല്ല തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് അത് തോന്നുന്നു ജോസഫ് സാർ കൈവട്ടി കൈവട്ടി അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ അവർ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക സംഘടനയല്ലേ അവർ അവരതിനും ഖുറാൻ ആയിട്ടാണ് ഓതിയത് ഇന്നമാ ജസാ ഉല്ലദീന യുഹാരിബൂൻ അല്ലാഹ വ റസൂലഹു വ യസ്ഔന ഫിൽ അർദി ഫസാദ ഔ അൻ യുഖത്തലു ഔ യുസല്ലബു ഔ തുഖത്താ അയ്ദീഹിം വ അർജുലുഹും മിൻ ഖിലാഫ് ഔ യുൻഫൗ മിനൽ അർദി ദാലിക ലഹും ഖിസ്യുൻ ഫിൽ ദുന്യാ വ ലഹും ഫിൽ ആഖിറ അദാബുൻ നദീം മാഇദ 33 അഞ്ചാം അധ്യായം 33 ആം വചനം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കൂ അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും പിന്നെ സമരസ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് എന്താ വേണം യെസ് ഔനഫിൽ അറിഫസാദ അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവരൊക്കെ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് ഫസാദ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ യുക്കത്തലു കൊല്ല അപ്പം ചേകന്നൂർ മൗലവിന് ഐ യുക്കത്തലു കൊല്ല ഔ യുസല്ലബു ക്രൂഷിലേറ്റുക ഔ തുക്കത്ത ഐദീഹും വ അർജുലുഹും മിൻ ഖിലാഫ് എതിർ ദിശയിലായിട്ട് കൈയും കാലും വെട്ടുക അപ്പം വലത്തെ കൈയാണെങ്കിൽ ഇടത്തെ കാല് ഇടത്തെ കൈയാണെങ്കിൽ വലത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ എതിർ ദിശയിലായിട്ട് വെട്ടുക ഔ യുൻഫൗ മിനൽ അർലി ദാലിക്ക ലഹും ഖിസ്യും ഫിദ് ദുന്യ വ ലഹും ഫിൽ ആഖിറ ആഹ്റത്തിലും ദുൻ ശിക്ഷേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ ശിക്ഷകൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ പറഞ്ഞ നാട് കടത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിലേറ്റ് തൂക്ക് കുരിശിലേറ്റൽ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് ഇതാക്കൽ കൊല്ലൽ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ മതത്തെ വിമർശിച്ചാലാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ജോസഫ് സാറെ കൈവെട്ടിയതും ചേകന്നൂർ മൗലവിയെ കൊന്നതും ഇവിടെ ഉണ്ണിയും കുട്ടി ഹാജി എന്ന അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതും ഏഹ് അദ്ദേഹം ഒരു നമ്പൂതിരിയായി മാറി നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഇ എം എസ് നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥാ സ്ഥലം അയാളതായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദു നാമ നാമം സ്വീകരിച്ചു ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അയാളെയും കൊന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഖുറാനിലെ വചനമനുസരിച്ചാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഭരണാധിപന്മാരാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തികളല്ല അങ്ങനെ വാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണാധിപന്മാർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഭരണാധിപന്മാരാണ് മതം വിമർശിച്ചതിനും മതം നിരൂപണം ചെയ്തതിനും മതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനും ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടത് മത മത പിന്നെ മതത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണാധിപന്മാരാണ് ഖലീഫമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാലിക്കുമാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ശരിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ നിലപാടുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങളെയോ ചോദ്യം ചെയ്താൽ തന്നെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അതും ശരിയല്ലോ ആര് ചെയ്താലും അത് ശരിയല്ല പിന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ മതം എന്ന് ഇസ്ലാമിന് അർത്ഥമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം അത് തിരുത്താം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തസ്ലമ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അസ്ലിം ഇബ്രാഹിം ഇനി മുസ്ലിമാക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അസ്ലം തു ഞാൻ മുസ്ലിമായി എന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സമാധാനം നൽകുന്നവൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സലിമ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അസ്സലാം വരയ്ക്കുന്നതാണ് സലിമ സലാമത്ത് എന്നാണ് സമാധാനം നടത്തുന്നുണ്ട് അസ്ലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സലിമിനെ മൊത്തം അധ്യാക്കിയതല്ല അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും ഇപ്പോൾ കടലും കാറ്റും പിന്നെ കടലാടിയും വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ സംഗതി രണ്ടും കേട്ടാൽ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എത്ര അന്തരമുണ്ട് അതുപോലെ പദങ്ങൾ കേട്ടാൽ സമാനമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും രണ്ടിനെയും അർത്ഥം വ്യത്യാസമാണ് സലിമനെ അസലമയാക്കിയതല്ല അസലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തസലമ എന്നാണ് അർത്ഥം സലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലാമത്ത് എന്നാണ് അതിനെ സലിമനെ വീണ്ടും മുത്താതിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ സല്ലമയാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സലാം പറഞ്ഞേച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം നൽകി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അസലമ അതിൽപ്പെട്ടതല്ല അപ്പോൾ മാത്രമല്ല സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് സങ്കല്പിക്കുക സമാധാനത്തിൻ്റെ മതം വിമർശിച്ചാൽ വെട്ടുന്നതിനാണോ സമാധാനം എന്ന് പറയുക ഇസ്ലാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ വെട്ടുന്നതിനാണോ സമാധാനം എന്ന് പറയുക ഞാൻ ആ അർത്ഥം തന്നെയാണ് നോട്ടുക അപ്പോൾ ഫാറൂഖ് ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവർ നൽകിയ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ
അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ഫാറൂഖ് എന്നല്ല ഇതുപോലുള്ള ഓരോരുത്തർ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മുസ്ലിം പിന്നെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലേക്ക് ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ എൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല അവിടുത്തെ മഹല്ല് ഇടപെട്ടു മഹല്ല് ഇടപെട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ബഹിഷ്കരണം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അവനോട് ഇടപാടും നടത്താൻ പറ്റില്ല അവനുമായിട്ട് സഹവാസം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ബഹിഷ്കരണം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ആ നാട് വിട്ട് പോരേണ്ടി വന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതം ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയിലാണ് അവസ്ഥ പിന്നെ സൗദി അറേബ്യത്തെ കഥ പറയണോ മറ്റു ഇസ്ലാമിയ രാജ്യങ്ങളിലെ കഥ പറയണോ ഇസ്ലാം മതം വിമർശിച്ചാൽ എന്തായിക്കാരെന്നുള്ളത് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇസ്ലാം മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നതിന് കത്തിൽ തന്നെയാണ് ശിക്ഷ കൊല്ലൽ തന്നെയാണ് ശിക്ഷ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം സൗദി അറേബ്യ എന്നല്ല അധിക രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരാം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ഇവിടെ കിട്ടിയ ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് ഏത് യുക്തി മതത്തിലാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം യുക്തി മതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കളിയാക്കാൻ ചോദിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി മതം തന്നെ മോശമാണെന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ള ആളാണല്ലോ യുക്തിവാദത്തെ ഒരു മതമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇവിടെ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരമൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് യുക്തിവാദം അതൊന്നും ഒന്നും അല്പം പറയട്ടെ കാരണം വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിത കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ സങ്കല്പത്തിൽ യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് മതങ്ങളൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലുള്ള സംഘ ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു സമഗ്രാധിപത്യമാണ് എല്ലാ മതവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചോദ്യങ്ങളോ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളോ ഒന്നുമില്ല മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമഗ്രാധിപത്യമാണ് അവിടെ ഒരു ഏകസ്വരമാണുള്ളത് ബഹുസ്വരതയില്ല അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യലോ അന്വേഷണങ്ങളോ അല്ല ചോദ്യം ചെയ്താലും അന്വേഷിച്ചാലും മതങ്ങൾ എന്താവും ഇല്ലാണ്ടാക്കും എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്രാധിപത്യമല്ല അവിടെ ഒരു ഏകീകൃതമായ ഒരു ചിന്താരൂപമല്ല പല വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് മതങ്ങൾക്കൊന്നും വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾക്കും യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സംഘടനയിൽ പല കേരളത്തിൽ പല സംഘടനകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കും ഒരു സംഘടനയിൽ ഒരു മുപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് പേരും മുപ്പത് വ്യക്തികളാണ് അവരുടെ ഓരോ ചിന്തകൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിനോട് യോജി സംഘടനയുടെ തീരുമാനങ്ങളോട് യോജിക്കും വിയോജിപ്പുണ്ടാവും വിയോജിപ്പുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളായി പുറന്തള്ളില്ല സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കില്ല അവനെ കൊല്ലില്ല അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു രക്തം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസ പദ്ധതിയല്ല ഈ യുക്തിവാദി സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സംഘടനാ തിയറികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിന് മാറ്റാവുന്ന ഭേദഗതി ചെയ്യാവുന്ന തിയറികളായിരിക്കും ആ തിയറികളെ തന്നെ എല്ലാ കാലവും വിമർശിച്ചും അനുകൂലിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തും സംവാദം ചെയ്തും നവീകരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘടനയിൽ ഒരാളെ പുറത്താക്കിയാൽ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് നിന്ന ആളുകളെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആളുകളെ ശത്രുതയിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനം യുക്തിവാദത്തിനില്ല അപ്പോൾ യുക്തിവാദം ഒരാൾക്കൂട്ടമല്ല മതങ്ങൾ ഒരാൾക്കൂട്ടമാണെങ്കിൽ യുക്തിവാദം ഒരാൾക്കൂട്ടമല്ല യുക്തിവാദത്തിൽ ഒരു ആചാര്യനോ ഒരു പിന്നെ ഖുറാന് പോലുള്ള ഒരു പുസ്തകമോ യുക്തിവാദത്തിനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി കൊണ്ടിരിക്കും യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചല്ലോ ഏത് യുക്തിവാദി സംഘടന യുക്തിവാദി സംഘടന പലതുണ്ടാകണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പല സംഘടനകൾ ഉണ്ടായത് യുക്തിവാദി സംഘം പലതുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആശയത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടാൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടായി ചിന്തിച്ചുവെങ്കിൽ അനുകൂലിച്ചുന്നവർക്ക് ആ സംഘടന പിന്തുടർന്ന് നിൽക്കാം സംഘടനക്ക് യോജിപ്പുള്ളെങ്കിൽ യോജിപ്പുള്ള വേറൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ പരസ്പരം അവരൊക്കെ രണ്ടും പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ച് നിലനിൽക്കും യോജിപ്പുള്ള മേഖലയിൽ യോജിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ
അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏകീകരിക്കുകയും ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വിഷ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ചിന്താപരമായ പിന്നെ വിശകലനത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ യുക്തിവാദി സംഘവും കേരള യുക്തിവാദി സംഘവും ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ എസൻസ് എന്നുള്ള സംഘടനയും രണ്ടും രണ്ടായി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ രണ്ട് അവർക്ക് അതിന് തീരുമാനം പറയുക ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഈ പേരിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ വ്യതിരക്തത പറയാൻ ആ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിയും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് യോജിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോജിച്ചു പോകാനും കഴിയും എസൻസിൻ്റെ പിന്നെ ഫാറൂഖിനുള്ള കാശ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കലാതമാഷ വേദിയിലുണ്ട് കലാതമാഷ മൈസൂർ കോയമ്പത്തൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കലാമർഷ കേരളത്തിൽ വാ സംഘത്തിൻ്റെ ആളല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പ്രസംഗിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോജിച്ചു പോവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആശയതലത്തിൽ ആശയങ്ങൾ പരസ്പരം വിയോജിപ്പുള്ള സമയത്ത് സംവാദങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ വിയോജിപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ലയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഇതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്നൊരു സംഗതി അപ്പോൾ ഇവിടെ യുക്തിവാദി സംഘം ഇവിടെ പിന്നെ ഏതാണ് സംഘ യുക്തി മതം ഏത് സംഘടന യുക്തിവാദ മതത്തിൽ ഏത് സംഘടനയിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ യുക്തിവാദി സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു യുക്തിവാദം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വിരാമമിടുകയാണ് വിശ്വാസ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിന്തകൾക്ക് ചെങ്ങലിടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് സംഘടനയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിയോജിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് സംഘടനയിൽ പുറത്ത് വന്നാൽ പുറത്തു വന്നാലും അകത്ത് ചെല്ലാൻ പിന്നെയും അവസരമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരസ്പരം സമ്മതത്തോടും പരസ്പരം ബഹുമാനത്തോടും കൂടി കഴിയുന്നതാണ് എല്ലാ യുക്തിവാദി സംഘടനകളും ആരും ആരെയും തലർക്കാനോ ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ കല്യാണം പാടില്ല എന്ന് പറയാനോ ഒന്നും തയ്യാറില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഫാറൂഖിനെ കൊന്നത് അവൻ്റെ കുടുംബക്കാർ തന്നെയല്ലേ അല്ല ഫാറൂഖിനെ കൊന്നത് അവൻ്റെ കുടുംബങ്ങളല്ല ഞങ്ങളുടെ പൈ ഞാൻ അബുലരി മാഷ് കാരക്കുന്ന് അബൂബക്കർ അബു കാരക്കുന്ന് അബു സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് സൂറ അതിനപ്പുറത്ത് കലാതം മാഷ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബങ്ങളൊന്നുമല്ല ഫാറൂഖിനെ കൊന്നത് ഫാറൂഖിൻ്റെ നിത്യ സുഹൃത്തുക്കളായ അവൻ്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കളാണ് ചതിച്ചു കൊന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചതിച്ചു കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറു മാസം ആളായി നടന്ന് ഓൻ്റെ ആൾ ചിന്തയാണെന്നും കൂടി വരുത്തി തീർക്കുന്ന മാതിരി നടന്ന് ചതിച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളിൽ അവൻ്റെ ഇപ്പം മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാനും മറ്റിനൊക്കെ കൂടിയിരുന്നു അത്ര ഇപ്പം ചതിച്ചു കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആദർശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചതിച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് പിന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാറൂഖിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വായിച്ചാൽ അവസാനം അവൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വരി ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലും തോറും മനുഷ്യനിലേക്ക് അടുപ്പം കൂടുമെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ജാതികളോടോ മതങ്ങളോടോ മറ്റു ആരോടുമല്ല കടപ്പാട് മനിതനോടാണ് മനുഷ്യനോടാണ് എനിക്ക് കടപ്പാട് അപ്പം മനുഷ്യനിലേക്ക് അട ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കും തോറും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അകലും അതിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അക അകലുക എന്നാൽ മനുഷ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ജാതിയുടെ പേരിലോ മതത്തിൻ്റെ പേരിലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാറൂഖിനെ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരാൾ മരുമ്പോടെ കാസർഗോഡ് ഒരു മുസ്ലിയാർ മരിച്ചു ഒരു മുസ്ലിയാരെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ പിന്നെ കൊല കൊല ചെയ്തു അവിടെയും നമ്മൾ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കാതിരുന്നില്ല മുസ്ലിം ആയാലും അമുസ്ലിം ആയാലും ഒരു നിരപരാധിയെ കൊന്നുകൂടാ ഇനി നിര അപരാധിയാണെങ്കിൽ തന്നെ കൊല്ലേണ്ട അധികാരം ഇവിടുത്തെ ഭരണാധിപന്മാർക്കാണ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കു എടുത്തുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ മുസ്ലിം വെച്ചപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ചെന്ന് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് അതേമാതിരി ഫാറൂഖ് മരിച്ചപ്പോഴും പ്രതിഷേധത്തിന് രംഗത്തുണ്ട് വിമർശനത്തിൻ്റെ ജ വിമർശനത്തിൻ്റെ കാഠിന്യമാണ് കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്നാ എന്താ അല്ല അതിനോട് എന്താ വെച്ചാൽ വിമർശനം ഒരാൾ എങ്ങനെ വിമർശിക്കാവൂ എന്നൊരു നിബന്ധന ഉണ്ടോ ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ബു ഇപ്പം എന
അപ്പോൾ അത് ഈ വിമർശനം എങ്ങനെ ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ശരിയല്ല പിന്നെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയാതെ വയ്യ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മറ്റ് വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് ഒരു വിമർശകരും യുക്തിവാദികളും ആലോചിക്കേണ്ടുന്നൊരു സംഗതി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാവുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്നത്തെ ചരിത്രബോധം അന്നത്തെ സാമൂഹ്യബോധം ആ സാഹചര്യത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് വേണം നബിയെയും നബിയുടെ ജീവിതത്തെയും നബിയുടെ വിവാഹത്തെയും കുറിച്ചൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ചാരി ചരിത്രബോധത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാനും പാടില്ല പിന്നെന്താണ് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളാണ് ആ കാ സമൂഹത്തിൻ്റെ പാശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന ആറാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പലരും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി മാത്രമല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഗൗരിയമ്മയുടെ ഒരു ആത്മകഥയിലാണ് ഗൗരിയമ്മയുടെ അമ്മനെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അമ്മാവൻ തോളത്തിരുത്തിയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരും പോലെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ ആ മുഹമ്മദ് നബി നമ്മുടെ ജി മരി പിന്നെ ക്യാമന്നാൾ വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകാ പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം വിവാഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ജീവിതത്തെ കൂടി ഇന്നത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിമർശിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അത് വിമർശകരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനടക്കമുള്ളവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നൊന്ന് മതവും ഒരു ഫിലോസഫിയല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അതെന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല മത ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അരിസ്റ്റോട്ടിലായാലും ആരെങ്ങളും ഏതൊരു ചിന്താ പ്രസ്ഥാന ചിന്ത എടുത്ത് നോക്കി ചിന്താ പ്രസ്ഥാനം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ ചിന്തകനും ആ ഫിലോസഫർമാരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും മത നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വരത്തെ പിന്നെ ഇടത്തെ കാല് വെക്കണം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എന്നുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഫിലോസഫി അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനമല്ല ഫിലോസഫി ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇതാണ് അവസാനത്തെ ശരി ഇതിൽ മുട്ടുകുത്തുവീൻ എന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മതത്തെ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞെന്താ ഇതാണ് അവസാനത്തെ ശരി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു മതമില്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു ചിന്താപ്രസ്ഥാനമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവീൻ ഇന്നാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന്മേൽ മുട്ടുകുത്തുവീൻ എന്ന് ഫിലോസഫി പറയുന്നുണ്ടോ ഇത് അവസാനത്തെ ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഈ ശരിമ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യൂ നിരൂപണം ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിലെത്തൂ എന്നുള്ളതാണ് ആരും അപ്പോൾ ഫിലോസഫിയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ച ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ച മാത്രമാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടതില്ല അവരുടെ നിലപാടിൽ നിൽക്കേണ്ടതില്ല അവരുടെ ചിന്തകൾ അവർ പുസ്തകത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിനോട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കടപ്പാടൊന്നുമില്ല നമ്മളത് വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ മാറ്റം മറിക്കുന്നു മാറി മറ്റൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു മതത്തിൽ അതല്ല മതത്തിൻ്റെ ചിന്ത പുസ്തകത്തിൽ അടിയുറച്ചും വിശ്വസിക്കണം അവിടെ ചിന്തക്കും മറുചോദ്യത്തിനും ഇപ്പോൾ ശക്തിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഫിലോസഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന മതങ്ങൾ എന്ന ഫിലോസഫിയുടെ പിന്നെ ഫിലോസഫിക്ക് തടസ്സം ചെയ്തതാണ് മതങ്ങൾ ഫിലോസഫർ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തയുടെ ഒരു ചക്രവാളമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ചിന്തകളെ കെട്ടയച്ച് വിടുകയാണ് ഒരാൾ ചിന്തിക്കും ആ ചിന്തയെ മറ്റൊരാൾ ചോദ്യം ചെയ്യും അത് വിശകലനം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കാനും പുനർവിശകലനത്തിനും വിധേയമാണ് അയാൾക്ക് തന്നെ മതങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സാധ്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതവും ഫിലോസഫി പിന്നെ അതെന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ഫിലോസഫറാണ് ഇസ്ലാം മതം ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഇന്നത്തെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൊക്കെ പുസ്തകം കമ്മ്യൂണിസം സോഷ്യലിസം ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു ഇസങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുപോയി തിരുകാനും മുഹമ്മദ് നബിനെ ഒരു ഫിലോസഫറാക്കാനും ആണ് ഈ തീരുമാനം സത്യത്തിൽ അതിനെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ സമ്മതിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഓ പിന്നെ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർത്തവരക്തവും ഇസ്ലാമും ഒരു യൂട്യൂബിലെ ഒരു ടി വി ചർച്ചയിൽ പിന്നെ മുസ്ലിംകൾ മറ്റു മതങ്ങളൊക്കെ ആർത്തവത്തെ അശുദ്ധമായി കാണുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാം അങ
നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് രക്തത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന കാലത്ത് രക്തം ഒരു അശുദ്ധമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ആർത്തവും അശുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് ഞാൻ കയ്യിലുള്ള ആർത്തവം മാത്രമല്ല കയ്യിലുള്ള രക്തം പുറത്തോട്ട് വന്ന് കുറച്ചു നേരം കട്ട പിടിച്ചല്ല അതും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് ആർത്തവും മാത്രമല്ല അതും സ്മെല്ലടിക്കും പല പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയ ബോധം ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് ഖുർആാനിലെ ഈ പദപ്രയോഗം അത് ഖുർആാനിലുണ്ട് ഫിഖഹിൻ്റെ കിതാബിൽ അൽ ഹയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധ്യായം തന്നെ അല്ലേ ഉണ്ട് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അറിയില്ല പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് മൃത്തത്തിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോന്നാ മൃത്തത്തിനെ കൊന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ അന്നദർ ബിൻ ഹാരിസ് പിന്നെ ധാരാളം ആളുകളുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഖുർആാനിനെ വിമർശ പിന്നെ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ ഫുർഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വചനങ്ങൾ അന്നദർ ബിൻ ഹാരിസിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പരാമർശം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേർഷ്യൻ ഭാഷകൾ അറിയാം അന്നത്തെ പല രാജ്യത്ത് പല രാജ്യത്തേക്കും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചതുകൊണ്ട് പല രാജ്യത്തുള്ള മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കഥകളിലൂടെ ആളുകൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ലൊരു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു നെതുർ ബിൻ ഹാരിസ് അദ്ദേഹത്തെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമത്തെ വിമർശിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു കൊന്നുകളയാ ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിയെ നോക്കൂ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നദർ ബിൻ ഹാരിസിനെ കുറിച്ചാണ് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം നല്ല തത്വജ്ഞാനിയായിരുന്നു ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു എസ് അലൂനെ കുറാൽ എസ് അലൂനക്കാ എന്നുള്ള കുറേ വാക്കുകൾ അതെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകൊണ്ട് എസ് അലൂനക്കാൻ ഈ റോഹ് റോഹിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നബിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഈ ആത്മാവ് ആത്മാവ് ഒരാളെ കൈവെട്ടിയാലും കാല് വെട്ടിയാലും ഒക്കെ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ അത് കാണുകയുള്ളൂ എന്നാലും ആത്മാവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാം മാസം പള്ള കുത്തിക്കയറ്റുകയും മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഊരി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒക്കെ പറയുന്ന ആ സംഗതി ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കുറച്ച് നേരം അല്ല പിടിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതിന് അള്ള ഖുറാൻ കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാതെ അത് അള്ളാൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അള്ളാൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻക്ക് അറിയില്ല അത് അള്ളാൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഖുറാൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയോ കൊല്ലരുവാണ് അപ്പോൾ നിബിൻ്റെ കാലത്തും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ കൊല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വിമർശിക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം മൃത്തതിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള നിയമം വരുന്നത് അന്ന് മനുഷ്യൻ ഗോത്രങ്ങളായി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുഹമ്മദ് നബിൻ്റെ കാലം ഗോത്രങ്ങളായി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരൊന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഒന്നിച്ച് ഇടപെടുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തെന്നിപ്പോയാൽ ഈ ഗോത്രത്തിൻ്റെ രഹസ്യം മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറും അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇര തേടാനോ ഒന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ തന്നിൽ കൂട്ടം തെറ്റിയ ഒരാളെ വധിക്കുക എന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ഗോത്ര നിയമമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കൂടി ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ പോയാൽ മാറി നിന്നാൽ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കൂ അതുപോലെ ഒന്നിച്ച് അന്നത്തെ ഗോത്രകാലത്തിലൊരു നിയമമാണ് ഈ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കിതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏയ് അത് ഇസ്ലാമില്ല അതങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ നിരപരാധിയെ കൊല്ലുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്കൊരു ജീവിയെ പോലും ഇപ്പോൾ കൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു സർവ്വസാധാരണ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് പറയാം മുർത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്ത്രീകൾ വരാത്ത എന്താ മുർത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപരിത്യാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആണുങ്ങളെ കഥയാണല്ലോ എന്താ സ്ത്രീകളെ അതിൽ പരാമർശിക്കാതെ പോയതെന്താ അന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്കൊരു പൊതു ഇടം തന്നെ ഇല്ല ഉള്ളത് കുറച്ചും കൂടിയും ഇടമുള്ളത് ആൾക്കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആണുങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ മതപരിത്യാഗിയിൽ സ്ത്രീകളെ പറ്റി ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്നത് ഫിക്കഹ
ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ബാപ്പാൻ്റെ സ്വത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല ഇവിടുന്ന് സ്വത്ത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല വിവാഹബന്ധം പാടില്ല ഇടപാടുകൾ നിഷ്ഫലമായി അവനെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തി അവർ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കഴിയേണ്ടത് എന്താവും ചെയ്ത കുറ്റം മൂനോ അവർ ഒരു ഒരു ചിന്ത ഓൻ്റെ മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടോ ഓൻ്റെ ചിന്ത ഓൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ എന്താണ് അവിടെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മാത്രം കുറ്റം എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ സൗദി അറേബ്യ ഇങ്ങനത്തെ മുർത്തദ്ദികൾക്ക് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിവാദികൾ നാലും മൂന്നും ഏഴ് ആളല്ലേ എന്നാ പറയല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ കൊല്ലുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഒരാൾ നിരീശ്വരവാദിയായാൽ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ വിമർശിച്ചാൽ കൊല്ലുമെങ്കിൽ അവിടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഉണ്ടാകുമോ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവിടത്തല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ചിന്തക്ക് കൂഞ്ഞു വിലക്കിടുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചിന്ത ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദത്തിലെ എണ്ണം കുറവാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം തരാത്ത പിന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം ഏതായാലും ഞാനെൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം